പണ്ട് ചൈനയിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേയേറെ സഖാക്കൾ കൂടെ പിടിച്ചു ചങ്കിനകത്ത് ചൈനയാണ് ചൈനയിലെ സഖാക്കളാണ് ആരൊക്കെ മാക്കാനും മറക്കാനും പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മയായി കൂടിക്കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരായിരം സഖാക്കളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി ചൈനയുടെ വന്മതിലൊക്കെ കടന്ന് ഇങ്ങും മഹാബലിപുരത്ത് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടും ഒന്നുറക്കെ വിളിച്ചിട്ടും ഷീ സഖാവ് അത് കേൾക്കാതെ പോയി ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിക്കായി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിങ് പിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള ഇടത് നേതാക്കളുടെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല എന്ന വാർത്ത ഇന്ത്യയിലെ സഖാക്കളെ തെല്ലൊന്നുമല്ല സങ്കടത്തിലായിരുന്നത് ഷീ ചിങ് പിങ്ങുമായി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇടതു നേതാക്കൾക്കൊന്നും തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഷീ അനുമതി നൽകിയില്ല ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഷീ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ആരെയും തന്നെ കാണില്ല എന്നാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേസമയം മഹാബലിപുരത്തെത്തിയ ഷീ ചിങ് പിങ്ങിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിച്ചു തമിഴ് സ്റ്റൈലിൽ വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടും ഷോളുമായിരുന്നു മോദിയുടെ വേഷം മഹാബലിപുരത്തെ കോട്ടകളും ചിര പുരാതന ശില്പങ്ങളും ഷീ ചിങ് പിങ്ങിന് മോദി പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഷീ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ പോയാലും ഇന്ത്യയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഷീക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി മുതൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തന്നെയാവും ചൈനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറയ്ക്കുക മഹാബലിപുരത്തെ താജ് കടലോര ഹോട്ടലിലാണ് ഷീ ചിങ് പിങ് താമസിക്കുക മഹാബലിപുരവും ചൈനയുമായി ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് എന്തായാലും പുതു ചരിത്രത്തിന് തന്നെയാണ് തുടക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്തോ ചൈന വാറിന് മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള അതിരുടെ സൗഹൃദം വീണ്ടെടുക്കും ഇനി കാലം അതിനായി കരുതി വെച്ചിരുന്ന നാളുകളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചൈന ഇന്ത്യ ബായ് ബായ് ആയിരുന്ന കാലം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത